Sí, se le escucha. Good evening, teacher. Good evening. Welcome. Well, thank good you. Good evening, teacher. Hello, good evening, Blanca. How are you? Hey, welcome, everybody. Brian, did you have problems yesterday? Tuvo algún problema ayer, Brian? Que... Ayer. Yes. Yeah. Eh, sí, ya no, ya no pude seguir en la clase. Ah, okay. Uh -huh. Okay. Good evening, everybody. We are going to start with today's class. We are going to start a new section today. We are going to start section four or three, no, four, section four. Okay, we have... Um, Today we're going to talk about clothes. Okay, we're going to talk about clothes. Yesterday we were talking about described personalities and described appearance. Okay, to talk about clothes, we can also use to, to describe people, okay, to add information about someone about the appearance of, of someone. Okay, um, did you have questions regarding to the middle term? Good morning. Anybody? Hello, good evening, Waldo. Good evening. Tienen alguna duda eh, con respecto al middle term? Algo que se les haya dificultado para que lo podamos revisar? No, no, teacher, en mi casa ya lo, ya lo, ya lo terminé. Ok. Good evening, teacher. Yo creo que sí, ya terminé también. Ok, Christian. Ok, so I'm going to check the attendance. Adriana Beatriz. Ana Ruth. Yes. Present. Yes, present. <laughs> Blanca. Present teacher. Okay. Brian. Present. Christian. Present. Douglas. Julia. Karen. Catherine Yvonne. Present. Catherine Abigail. Present. Bisset. Present. Okay. Mayerly. Araceli. Miguel. Mirna. Present teacher. Okay. Nubia. Presente, teacher. Great. Rosalia. Ros Rosalia. Samuel. Sandra. Jimena. Presente. Excelente. Ubaldo. Present teacher. Ok. Violeta. Present teacher. Ok. Wendy. Presente. Ok. Suleima. Present. Zulma. 
Good evening, present. Hello, good evening. Teacher, okay. I have a question. Ajá, uh -huh, yes. Eh, me están poniendo ahí en el chat de WhatsApp de que eh, no he terminado la, la sección 3. De y que no entra a clase. No, eso no, sí, ayer no pude. <risa> Pero la, sec la sección 3, y yo ya la terminé, ahí dice marcar página y, y se quedan los chequecitos, que ya lo terminó, que dice enviar, ¿verdad? Uh -huh. O hay que enviarlo de otra manera. Mm, y ya hizo el middle term. Sí, ya todo. Sí, hasta me adelanté, ya bueno, iba para las 5 y me fijé que no era hasta, era hasta las 3. <risa> se había emocionado. Ajá, me emocioné. Es... De, pues no, en teoría quizás no se, no se les ha actualizado eh, usted trabaja desde el celular o desde la aplicación o entra no, en sitio la directamente en la computadora me pongo a hacer los deberes pero en la, para meterme a Zoom si es el celular mm, vaya, voy a Voy a revisar yo ahora también a ver cómo me sale su avance y le aviso. Ok. Ajá, y cualquier, este, igual voy a, voy a consultar por qué lo tienen en la lista negra. Porque dice usted que ya, ya completó hasta la sección 5 y están arriba del 8 lo, todos los porcentajes. Sí, me parecen todos bien. Porque eso es otra cosa, que pueden haberlo hecho, pero si la nota no es arriba del 8, tienen que volverlo a hacer hasta que lleguen al 8. Entonces también ahí tienen que tener cuidado, por eso pueden, puede que les salga. No, pero sí, me parecen todos bien. Uh -huh. Vale, entonces voy a revisar a ver cómo, qué promedios les salen. Y yo le aviso. De ahí no sé quiénes más estaban pendientes con la plataforma que estaban ahí en la listita. A ver. No, no eso no sé. Ubaldo. Vale, hasta la semana 3. Quiero ver. Douglas está pendiente. Karen Abigail. Araceli, la section 3. Hay que, hay que subir el puntaje, Araceli. Está muy bajo. Eh, Samuel está pendiente. Jimena también. Le falta la semana 2 y 3. Mm, sí, Ubaldo, ya salen completas. Sí, ya le sale hasta la 4. Ajá, hasta la 4 tiene completas y tiene arriba del, del 80. Ah, eh, eh, por eso me, me pareció uh -huh. en el WhatsApp que dice que no. Uh -huh. Pero sí, ya está. Y... Vaya, puedo dormir tranquilo. Uh -huh. Yes. Que okay, solo esos que mencioné son los que están pendientes. Okay, que tienen que meter la turbo porque ya mañana hasta mañana tienen. Teacher, buenas noches. Araceli dijo que estaba pendiente de la sección 3. Yes. Pero ya la envié porque no me. Eh, no bueno, me le, le, es que le aparece con 77, 77%. Entonces yo me imagino que por. Creo que usted aparecía en la lista. Me imagino que como tiene menos del 80, por eso la han puesto en la lista. O sea, no es que no la hayan hecho, sino que está muy bajo. Ah. Entonces tiene que corregir los ejercicios que le salieron malos. Para, para que le suba, para que le suba el porcentaje. Pero... Ah, la puedo volver a subir. Yes, sí, puede volverlo a hacer. Bueno, uh -huh. thank you. Ok.
Muy bien, so we are going to start section four. I'm not wearing boots. We are going to talk about clothes, clothes and accessories. Okay, we have in general two types of clothes. Okay, we have clothes for work, like formal, and clothes for leisure. Okay, leisure is the time you spend at home, when you go to the supermarket, when you go to the cinema, okay, when you go to the park. So time you are not working is, is leisure time. Okay, and we can classify also clothes um, for men and for women, okay? So here we have uh, the most useful. Here we have um, here shirt, tie, belt, jacket, pants, okay, pants in general, and pants formal. Okay, because if we are, it, it's different from jeans, right? Jeans are jeans and pants are like formal or also the pants, the sports, sport pants. Coat, shoes. Okay, and when you wear a jacket and a pants in the same color, in the same texture is a suit. A suit. Then we have blouse, scarf, skirt, high heels, and dress and raincoat. Then we have clothes for leisure, hat, gloves, sweater, jeans, boots, cap, t-shirt, shorts, socks, sneakers, pajamas, and swimsuits. Okay. Now for see more. Um, more vocabulary words I have beside here. Okay, we have men's clothes, okay, the suit, okay, the suit. Este es el traje completo, it's a suit. Okay, you can mention it separate. Y puede decir uh, uh, pants and jacket or the complete suit. Then we have shirts, okay, shirts are the ones that have buttons. If if it had bottom bottom bottoms, it's a shirt. Okay, and we have tie. For women's clothes, we have dress, blouse, skirts, tank top. And we have unisex. It have, we uh, can be wear for men or women. Okay. Coat. Okay, a coat. Jacket. T-shirt. Trousers. Jeans. Shorts jumper or pullover or sweater cardigan well the jumper it's lighter es como más delgado that's a jumper or a pullover como not not too hot meanwhile the sweater or the hoodie the hoodies Okay, estos están como bien de moda, los hoodies. Eh, 
they used to have a, a, a hat in Clued. They end this are, uh, well, if they have a, a hood, okay, there I call, call it hoodie. And these are warmers, son como más gruesos que los jumpers, okay, the sweaters, or the sweater shirt. Gloves and mittens. The mittens are for snow. Here in El Salvador, we don't have snow. Then we have baby clothes, romper suit, nappy, and then we have holiday or leisure clothes, swimming trunk, bikini, swimsuit. Could be a swimsuit, a swimming costume, or a bathing costume. Okay. Then we have nightwear. Okay, if you are going to sleep. We have night dress, nighty, pajama, and dressing robe. La batis, dressing robe. Underwear, okay, ropa interior, underwear. For men, we have boxers or G fronts. For ladies, Bra, pants, knickers, stocking, and ties. And unisex is a vest, a vest, una como camisola o camis, camiseta. Footwear, we have shoes, sandals, boots, wellingtons, okay, these are longers, right? These are for, for water, to splash in the water. Slippers, in slippers are when you get up, okay, some people uh, wear slippers, they are Mm. soft and warm son las ¿cómo se llama? pantuflas yes, thank you, pantuflas and socks and this uh, headwear okay beret, bowler triple Mm, cap and knitted hat. Okay, entonces por aquí les dejo para que ah, then we have access accessories, a belt, handbag, scarf, glasses, sunglasses, watches, gloves, hats, jewelry. Bracelet, necklace, rings, earrings, and we have parts of clothes. Ya este es como más técnico. Ok. Aquí tienen un ejemplo de diálogo y un video también. Ok. Vamos a hacer a little game. We are going to play hangman. Okay. It's vocabulary related to um, clothes. Okay, vocabulary related to clothes. You are going to tell me letters. Tell me letters. A. A. 
Yes. Y. Y. Yes. 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 No, ah, Christian. Okay, another letter. T. G. No. No, T, T. Ah. T. Yes. C. C. J. 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 K. Jacket. K. Jacket. Yes. Okay. Next. I. I. No. A. Yes. 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 Sander. Okay, letters. Sander. D. 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 M. L. M. N. 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 Okay. Okay. Next. T. 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 R. T. R. R. Um, S. 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 H. H. I. I. Okay, you are good. Ah, longer. Um. A. C. E. C. 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 No. C. R. C. L. L. R. R. O. B. O. B. O. D. J. E. J. Ah. <laughs> <laughs> ah. Okay. Next. N. N. O. O. T. E. G. L. K. J. L. L. Oh. A B M S A S A sure. no. B. Be careful. Mm. Ah! Trousers. Hangman. Trousers. Yes, Trousers. This was difficult. He's in Spain. Uh, this is an accessory. De los primeros. Unicep. Está en Unicep. Mm -hmm. A trouser. Pants. Like a pant. Creo que sería como los... Leggings. Leggings. <laughs> los calentadores. <laughs> <risa> como no, ahora leggings. los hombres se ponen no. licras también ya no, no se sabe no, no son leggings no because no. because leggings are leggings it's the no. same no. in English como unos que no. traen eh, que traen como elástico abajo ah uh, younger no los, quizá no como de vestir se ve ajá yo lo veo así como se like sería sí, como de vestir pero como dice que son unisex. Pantalones ah. casuales. De los que llevan a la oficina. De los de la pizza hat. <risa> Pantalones unisex. Ajá, sí. como, como desastre quizás. A ver, déjame buscar. Chose. Mm. Yes. 
Mm. Yes, they are like pants, but como de corte, como el corte de sastre, así. O sea, rectos. Ajá, o sea, sin, sin forma, pues. Sin estilo. Uh -huh, sin estilo, cabal. Ok, the last one. Ok, thank you. A B no. oh. Go on. Uh -huh, letter C O D C Mhm. Okay, let's get to the to five. Let's get to five. Okay, ahora sí, the last one. Cuatro, seis. Eh, eh. 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 T. Eh. T. Eh. 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 What? D R O C B A B A N C I Y Y A H A H A H A H A H Last one. Hand. Yes, hangman. O. C. T. O C. T or P. P. W. N. Yes. E N N stocking N G G Yes stocking stocking Okay you can play more also in the in the last part you have more games Yeah we have you have a crossword puzzle Este es un poquito más difícil, por eso no, no se los puse. But you have hints and you can fill in with letters. Okay. If you click here, you read. Ladies wear these into the C. Okay, for example, what could be? Bikini, right? Shrimp, bikini. Shrimp. Be one, two, three, four, swimsuit. Quiero ver. Swimsuit. No cabe. Así que tiene que ser uno más corto. Entonces ahí van ustedes. Pueden ir completando. And then you can, you can check. For example. Cartigan. No, in, in the, into the sea. No, no, no. Cardigan. Ah, hasta que la cardigan. Uh -huh. Yes. Y ahí van completando. Luego, Nati. No, but you are, you are going to do it at home. <laughs> As a homework. Ah, oh, okay. Yes. Les mandé el link o no les mandé. Ah. 
si no, ya se los mando. Si se los mandé o no. No. Al WhatsApp. Al WhatsApp later. Ahí está. Ok, now, then we're going to continue with, I don't know if you have questions. This is a lot of vocabulary. Este es, mm, o sea, hay más todavía, hay más vocabulario, but you can learn it slowly. Okay, by little drops. Okay, then we have clothes for warm weather, like now in El Salvador, and clothes for cold weather. Okay, what can we use for warm weather? Sweet. Swing, sweet. Swimsuits. Swimsuits. Okay, what else? And shorts. 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 Yes, Jeans. I know shorts. Jeans. T-shirts. T-shirts, okay. Snack. Snackers. Shirt, shirt. Sneakers. 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 Cap. Sneakers. Cap. Cap. Sneakers. Cap. Cap. Yes. Cap. Sandal. Sandal. Sandal, yes. Sandal glasses. Sunglasses? Sunglasses. Sunglasses. Um, Eating? Which ones? Eating from the style. No. No. And what about for cold weather? Um, gloves? Sweater? Gloves. Hat, hat, chest, sweater, scarf, scarf, Glow. gloves, Boot. gloves, gloves, raincoat, raincoat, a rain raincoat, raincoat, a raincoat, a, a boot, boots, okay, mm -hmm. uh, hat, gloves, gloves. Mm. Oh, gloves. Gloves. <laughs> gloves. 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 A bufanda. Scarf. 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 Okay. Scarf. What about the dress? You can wear it in warm or cold weather. Warm weather. Yes, warm weather. What about the suit? The suit? Hello? Wear it. Which one? We wear it. Wear it. Warm or cold weather? Wear it. Warm. Wear it. Wear it. The suit we suit. No, the no the swimsuit. No suit. The suit. The suit. suit. The suit. Wear it. Wear it. Warm. Also warm. warm. Are you agree? The rest. Están de acuerdo con Nubia. Hey. The answer. She said that we can wear a suit in warm weather. Are you agree? Los perdí. <laughs> Ubaldo. Hola. Hello. Save us. Are you agree with Nubia? Mm. Yes or no? I don't know. 
Yes. At least you are yes. you are yes. honest. Yes. 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 Okay, who is disagree? Who is disagree with Nubia? Nadie. Todos son pacifistas. <laughs> well, so I have news. A suit, you can wear wear it in warm and in cold weather in both cases not only in warm weather because if you have to go to work and it, and it is cold it, it doesn't matter you have to wear a suit if you work in um, i don't know in an office in which is a requirement you have to dress with a suit so it's in both cases not only in warm but yes, it's correct that we can wear it in warm, but also in cold weather. So in both, in both cases. Okay. Yes. No. Todavía. Yes. And then. Yes. Bye. Vamos ahora con los colors. Christian solo risa le da. Muy bien, we have. Uh, uh, a lot of colors. Okay, we have here a palette, a red, pink, orange, yellow, Mine. green, and green has varieties. Light green, dark green. Blue, we have light blue, dark blue. Then we have purple. We also have white and black. And if we combine white and black, we, uh, it turns it into gray. Gray, we can have light gray and dark gray. Then we have uh, brown, dark brown and light brown. And even light, that brown, it's beige. A beige, light brown, brown and dark brown. Esas serían como las tonalidades. Okay, for this, we are going to make a description. But first, we are going to listen to the conversation and then we are going to make the description. Okay, now we are going to describe appearance and clothes. Okay, you have to use both. Okay, appearance and clothes, para que vayan pensando. And let's listen the conversation. Teacher. Yes. El light es con los colores claros, como, yes. como verde claro. Yes. Sí. Okay. Yes. En dark, oscuro. Yes. Yo tuve mala una del examen, del, del, de las preguntas Middle del... Mm, no, no era del Middleton. O no ya sé. De la la, la 4.14 es. Ah, de la sección 4. Ajá. Porque, de la, la de los colors. Sí, porque ahí dice que el, que el señor tiene el color verde claro, pero para mí no es verde claro, entonces le puse que no, pero me salió mal, entonces le puse que sí, y también me salió mal, entonces así la dejé mala, porque no supe qué, qué poner. Ok, ya lo vamos a revisar por ahí. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Uh, they're mine. Sorry. What I would like for you to do Okay, questions? Mm 
No? Excellent. So, a hundred percent understanding. Yes? I ya no preguntan. Christian, questions? Eh, who's, who's, who's things? Who's? who's, de quien, who's, ¿se acuerdan que vimos who, who's que the... es quien, y who's es de quien? Un, po un poquito diferente. Uh -huh. What else? Uy, sorry. No more questions. No more questions. Okay, so you are going to practice. I'm going to send you the, the conversation. And vamos a hacer las salas pequeñas and you will have, I think three minutes is enough. We are. My OEC van a estar completos, so enter to the breakout room. Okay, go. Ingresé a la sala. Karen, ingresé a la sala. Nubia, Rosalía. Rosalía no puede ingresar a la sala, a la sala. Me mandó otra sala. Le doy a aceptar, teacher. Yes. Yo, soli yo solito estaba hablando ahí como que era loco. <ríe> sí, dale, dale. Ah, pues yo solito me había metido. Ahí va.
One more minute to practice. One more minute to practice. Hurry up, hurry up. <laughs> Teacher, yes, I know que enlazarme. <laughs> no pude entrar, a la, no me pude enlazar. No sé qué um, pasó. Ahorita, pero bueno. Y es cierto, Susana. No sé qué pasó. ¿Qué pasó? Yo solito estaba otra vez. No la escucho, teacher. I don't know what happened, Ubaldo, with you. Probably because you you get out of, of, of the session, then you you can't enter to the to the breakout rooms. Ya está mi mamá me está diciendo que loco yo solo hablaba en el teléfono no había nadie. Okay. Did you practice? Yeah, yeah practice. Yes. Aunque sea solito, dice Waldo, va practice. Yes, practice. Excelente. Aunque me cuesta un montón. Nada cuesta, nada cuesta. Muy bien, entonces veamos. El siguiente tema es de los possessives. ¿Eres? Muy bien, tenemos aquí. Well, we have the pronunciation of the S and the sh. Here we have suit, sock, car. And we have shirt, shorts, shoes. Okay, como, como cuando está callando alguien, siendo silent. Okay, that's the sound that the S and the H okay, is different like the ch as in chocolate es diferente a la de a la de chocolate este es como más suave y la de chocolate tiene como un golpe ch, ch, ch. entonces para que practiquen la pronunciación como cuando están arrullando a un bebé Okay. It's softer. Muy bien. Y luego tenemos eh, lo de los possessive adjectives. Okay. Estos ya los habíamos visto, los vimos en la primera semana. Dijimos que los possessive adjectives los utilizábamos para referirnos a 
las personas en sí de la de a las que de, de quienes eran ciertas cosas pero hacen hacen referencia a la persona y como her name their boots our clothes entonces el enfoque es la persona but then we have uh, the possessive pronouns okay the possessive pronouns y en este caso we have eh, vaya, vamos a, a ver si si se si hace un recordatorio vamos a ver Vamos a ver. My, ¿a qué pronombre corresponde? What is the pronoun? Personal. I. 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 Ok. I. Your. You. 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 Segundo His. Persona. His. Sí. 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 Our. We. 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 And they. 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 Okay. Yes. Bye. So. For I. We have the possessive pronoun, mine. In this case, la diferencia es que aquí el enfoque es el objeto. Entonces, en el primero el enfoque es la persona. Y en el, en el, en el possessive adjective es la persona. Y en el possessive pronoun is the object. For example, the house is mine. Okay. Uh, Yours, his, hers, ours, theirs. Entonces, si se fijan, aquí es. agregamos es. Okay. You, your name, yours. This is yours. Hair, hers. Our, ours. Their, theirs. Y luego tenemos completamente diferente el mine. My, mine. Y el mismo que sería his. His no cambia. Este se mantiene. Pero además del enfoque, el, la posición en la oración es completamente diferente. ¿A dónde utilizábamos los possessive adjectives? ¿Quién se recuerda? Can you give me an example of a sentence? Um, al inicio. Ajá, uh -huh. tell me a sentence using a possessive adjective. Our clothes are crying. Our? Our, our clothes. Al inicio, ¿verdad? Uh -huh. Our clothes. Are, are dry. Dry. Are dry. Ok. Y aquí está el possessive que sería our. Right. Y está como dicen at the beginning. Ok. At the beginning of the sentence. But. Cuando utilizamos los possessive pronouns. Estos van a ir al final de la oración. Es lo último en nuestra oración. Entonces, yo les daba el ejemplo de la house. Aquí les aparece, por ejemplo, these socks are hairs. Ok, de ella. These socks are hairs. Or this. Yeah, this skirt is mine. Okay. Y para el ejemplo de Julie's jeans, 
¿Cómo nos quedaría la oración? Para Julie's jeans, utilizando possessive pronoun. Julie's jeans hers, are hers. No. Is her. This? Uh -huh. Well. Uh -huh. Try. This jeans? No, this this jeans in, pl in plural, this. This jeans. Uh -huh. Julie. Mm. Vamos a quitar Julie. Julie. This jeans are here. Are here, sería. Are. No, her. Hers. Hers. Ok. Y ahora, si vamos a hacer la misma oración utilizando el possessive adjective, Uh -huh. Vamos a hacer la misma oración, pero ahora utilizando o con el enfoque del possessive adjective. ¿Cómo nos quedaría? Her jeans. No, your, your sería entonces. Mm. Estamos jeans. con Julie siempre, con Julie. Se podría hacer en forma de pregunta, ¿no? Her jeans. Her, her jeans. Her jeans. Your jeans, yeah. Your Julia jeans. A ver, type, type on the chat, vamos a ver. Julie, this is your jeans. Julia jeans. No. Your bueno. Sí, George Julian No, el no. pronombre no va a cambiar, el pronombre sigue siendo her. her. Sí, she, her, hers. El pronombre no va a cambiar. Si estamos diciendo your, estoy cambiando el pronombre, así que no puede ser. Siempre me voy. Ajá, her. Pero ¿cómo, ¿cómo voy a escribir la oración? Utilizando her. No hers, porque ya tenemos no. el ejemplo. Her. Her jeans. Her jeans. Her jeans are Julie's. Her. No. Vaya, es que, vaya, el ejemplo que vimos aquí de our clothes are dry. This is only an example. Pero recuerde la posición que veíamos en referencia, ¿cuál es nuestro punto guía o, no, o el punto más importante en nuestra oración? ¿Cuál es lo más importante? El verbo. El verbo to be. Entonces, ese va a ser siempre nuestro punto de referencia. En el caso de los possessive adjectives, ¿estos van a ir antes o después del verbo to be? Antes. Antes. Entonces... Vaya, ten, sabemos que lo vamos a poner antes. Vamos a poner here. Vamos a poner el verbo to be. Are. Ahora, ¿qué nos faltaría? Julia's jeans. Mm, no, porque si yo estoy usando here, ¿eso qué me sustituye? Your. Your, el nombre. Yes. Me sustituye el nombre, correcto. Entonces, Entonces yo no necesito poner el nombre de yes. Julia, porque si yo digo here, me estoy refiriendo a ella. Ajá. Entonces sería jeans. Jeans. los jeans. jeans. Vaya, ¿Dónde jeans. lo voy a escribir? Are, ¿Dónde voy a escribir los después jeans? De, después de R. Her are jeans. No. Uh -huh. no. The jeans. Ahí vamos. Her, uh -huh. Her are The jeans. Jeans. These jeans. This. Muy bien. Jeans. Bárbaro, Cristian. Ajá. The jeans. The jeans. Her. Ajá. Ahí se aplicaría hers. This. Jeans. Hers. Bueno, these are. 
hair. Hair jeans. Okay. Ah. These are hair jeans. These are hair jeans. Vaya, recuerde que en el primero le dije yo, hacemos referencia a la persona. O sea, el enfoque es la persona en el possessive adjective. Mientras que en los possessive pronouns, el enfoque es el objeto. El objeto. Entonces, por eso, these jeans, o sea, están hablando de qué? Del objeto, de los jeans. ¿Y qué pasa con los jeans? Ah, son de ella. Pero en el segundo dice, these are hair jeans. O sea, el objeto lo deja de último, sino que está hablando de que ella tiene o sea, ¿qué tiene ella? Unos jeans. Jeans. Vaya, mañana vamos a seguir practicando este tema. Don't sí, porque me confundí. Don't Creí worry. que Harry iba antes de this. Okay, don't worry. Tomorrow we will continue. Ah, no, tomorrow. Ah, yes. Yes, tomorrow we have classes. Mañana. Don't forget. Hasta el lunes. No, tomorrow no, Friday. Me mañana es viernes yes. todavía hay sí, clases. seguimos sí, seguimos de lunes a Ahora viernes vamos. no, así tienen que decir ustedes seguimos hasta el sábado Venga. hasta el sábado no, tampoco, Cristian, tampoco until Friday see you tomorrow, don't miss the classes teacher teacher yes. es, yo estuve en clase pero no estaba cuando me mencionó a ver Name. Fui la primera. Adriana. Adriana. Welcome back, Adriana. A long vacation. Julia. Yo también, teacher, aquí estaba, pero me conecté unos cinco minutos tarde. Ah, ¿Quién yo? Yo, Rosalía. Rosalía. Julia, Karen. Solo, solo Rosalía estaba en el grupo que nos metió. Pero me sacó al final Thank porque you. nadie se metía. Present. Mayerly. Sí. Yes. Miguel, Samuel, Sandra. No. Ok. No me mencionó. Eh, ¿A quién? María Araceli. Araceli, yes. Yes, Araceli. Sí, ya, ya le puse asistencia. Gracias, Tichi. Present, Tichi. <ríe> Más vale tarde que nunca. Muy bien. See you tomorrow. Good night, Tichi. Good, Good night. Good night, Tichi. Good night, Tichi. See you tomorrow. Bye. 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 See you. Peace and love. Good night. Bye, bye.